ഹലോ ഡിയേഴ്സ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഏഴാം ക്ലാസ്സിലത്തെ ബേസിക് സയൻസിലെ ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്റർ ആയിട്ടുള്ള റീപ്പിംഗ് ഗോൾഡ് ഫ്രം സോയിൽ ഈ ഒരു ചാപ്റ്ററിൻ്റെ പാർട്ട് ത്രീ ആണ് ഇന്ന് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെജിറ്റേറ്റീവ് പ്രൊപ്പഗേഷനിലൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സാപ്ലിങ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഈ സാപ്ലിങ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തൈകൾ ഉണ്ടാക്കുന്ന രീതികൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഏതൊക്കെയായിരുന്നു ലെയറിംഗ് ഗ്രാഫ്റ്റിംഗ് അതുപോലെ ബഡ്ഡിംഗ് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് ഇനി ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷനിലൂടെ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകളൊക്കെ എങ്ങനെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാം എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് ഓക്കെ സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരുന്നു വിത്തിൽ നിന്ന് ആ പുതിയ ചെടികൾ ഉണ്ടാവുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് സെക്ഷൽ റീപ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാമെന്ന് നോക്കാം ഇനി ഇവിടുത്തെ ഹെഡിങ് നോക്കിക്കെ കമ്പൈനിങ് ക്വാളിറ്റീസ് ഗുണങ്ങൾ ചേർന്നാൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ എഴുതി നോക്കാം വി ഹാവ് സീൻ സോ ഫാർ ഹൗ പ്ലാൻസ് ഓഫ് സെയിം കൈൻഡ് ബട്ട് വിത്ത് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്വാളിറ്റീസ് ആർ കമ്പൈൻ ടുഗദർ ടു ഫോം എ ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സാപ്ലിങ്സ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ആ നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചത് ഒരേ ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതും അതുപോലെ വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളും ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള സസ്യങ്ങളെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് ചേർത്തിട്ട് എന്നിട്ട് പുതിയൊരു മികച്ച തൈച്ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന രീതികളാണ് അപ്പോൾ അതിൽ വരുന്നതാണ് ഈ ഗ്രാഫ്റ്റിങ്ങും ബഡ്ഡിങ്ങും ഒക്കെ പിന്നെ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വാട്ട് ആർ ദ അതർ മെത്തഡ് ക്യാൻ ബി യൂസ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ബെറ്റർ സീഡ്സ് ഇനി മികച്ച വിത്തുകൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള രീതികളാണ് ഇനി നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അടുത്തത് ഈ ഒരു ചിത്രം നിങ്ങൾ നോക്കിക്കേ ആ ഇവിടെ രണ്ട് തെങ്ങുകൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഈ രണ്ട് തെങ്ങുകളിലും വ്യത്യസ്ത ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റിലത്തെ തെങ്ങിൻ്റെ പേരെന്താണ് ആ വെസ്റ്റ് ഗോസ് ടോൾ എന്നാണ് ഉള്ളത് രണ്ടാമത്തെ തെങ്ങിൻ്റെ പേരോ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്നാണ് ഇത് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണില്ല രണ്ടിൻ്റെ പേര് അങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ നല്ല ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഈ രണ്ട് തെങ്ങിൻ്റെയും പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ തെങ്ങിൻ്റെ പേരെന്തായിരുന്നു വേസ്റ്റ് കോസ് ടോൾ എന്നാണ് ഇതൊരു നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു തെങ്ങാണ് ഓക്കെ ടോൾ അല്ലേ നീളം കൂടിയ ഒരു ഇനത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ എന്തൊക്കെയാണ് ട്വൻ്റി ടു തേർട്ടി മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ഉണ്ട് അതായത് ഇരുപത് മുതൽ മുപ്പത് മീറ്റർ വരെ അതിന് ഉയരമുണ്ട് അതുപോലെ ഈൽഡ് ഇൻ സിക്സ് ടു ടെൻ ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ ആറ് മുതൽ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് അതിന് കായ്ഫലം ഉണ്ടാവും ഇനി മൂന്നാമത്തെ ക്വാളിറ്റിയാണ് ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അതായത് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെ ആയുസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ഗ്രീൻ കളേഡ് കോക്കനറ്റ് ആണ് പച്ച നിറത്തിലുള്ള തേങ്ങയാണ് ഈ വെസ്റ്റ് ഗോസ് സ്റ്റോളിൽ ഉണ്ടാവുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ ഫസ്റ്റ് തെങ്ങിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി രണ്ടാമത്തെ തെങ്ങ് നോക്കാം അതായത് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നോക്കാം ഈ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഡാർക്ക് വെറൈറ്റിയാണ് അതായത് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൽപ്പെട്ട തെങ്ങാണ് ഈ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രത്യേകതകളാണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് അപ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ ഈൽഡ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എന്തായിരിക്കും കായ്ഫലം നമുക്ക് ലഭിക്കും പിന്നെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അപ്പോൾ മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ യെല്ലോ ഓറഞ്ച് ബ്രൗൺ കളേഡ് കോക്കനറ്റ് മഞ്ഞ ഓറഞ്ച് തവിട്ട് നിറത്തിലുള്ള തേങ്ങയാണ് ഇതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്നത് ഇവിടെ ടോൾ വെറൈറ്റീൻ്റെ മേജർ വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അതായത് നീളം കൂടിയ ഇനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇനങ്ങളാണ് വെസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റോൾ ഈസ്റ്റ് ഗോസ്റ്റോൾ ലക്ഷദ്വീപ് ഓർഡിനറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതുപോലെ നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കിക്കേ ഇതൊക്കെയാണ് ചാവക്കാട് ഓറഞ്ച് ചാവക്കാട് ഗ്രീന് ഗംഗബോധം അപ്പോൾ ഇത്രയും വെറൈറ്റീസാണ് ഡോർ വെറൈറ്റീൻ്റെ പ്രധാന ഇനങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഓഫ് ട
അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് അപ്പോൾ ഇനി ഡോർ വെറൈറ്റി അതായത് നീളം കുറഞ്ഞ ഇനത്തിൻ്റെ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആൻഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് നോക്കാം ആദ്യത്തതാണ് എയ്റ്റ് ടു ടെൻ മീറ്റർ ഹൈറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെ ഹൈറ്റ് ഉള്ളൂ ഇതിന് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് ഇനി അത് രണ്ടാമത്തതാണ് ഈൽഡ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അതായത് ഇതിന് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ കായ് ഫലം ലഭിക്കും അപ്പം കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ നമുക്ക് എന്ത് ലഭിക്കുന്നുണ്ട് ആ കായ്കൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് നമ്മൾ ടോൾ വെറൈറ്റീൻ്റെ അത്രയൊന്നും കാത്തിരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല കുറഞ്ഞ കാലയളവിൽ തന്നെ നമുക്ക് കായ്കൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് തേർട്ടി ടു തേർട്ടി ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് ആണ് ആ അതൊരു ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് അതായത് ഇതിൻ്റെ ആയുസ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് മുതൽ മുപ്പത്തഞ്ച് വർഷം വരെയുള്ളൂ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ഇനത്തിൻ്റെയും ഗുണങ്ങളും ദോഷങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ ഇനി അടുത്ത ചോദ്യത്തിലേക്ക് പോകാം വൺ വിൽ ബി ദ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് എ ന്യൂ സീഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ കമ്പൈനിങ് ടോൾ ആൻഡ് ഡോർഫ് വെറൈറ്റീസ് ടോൾ ഇൻ ടു ഡോർഫ് അതായത് ടോൾ വെറൈറ്റീൻ്റെയും ഡോർഫ് വെറൈറ്റീൻ്റെയും ഗുണം ങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു പുതിയൊരു വിത്ത് നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചാൽ അതിനെന്തെല്ലാം സവിശേഷതകൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് ചോദ്യം ഓക്കെ നമുക്കിവിടെ വേണ്ടത് ഈ രണ്ടിൻ്റെയും ടോൾ വെറൈറ്റീൻ്റെയും ഡോർ വെറൈറ്റീൻ്റെയും അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒക്കെ കൂടി ചേർന്ന ഒരു പുതിയൊരു വിത്താണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ അതിനെന്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കണം ആ ടോൾ വെറൈറ്റീൻ്റെ ലൈഫ് സ്പാൻ ഓഫ് എയ്റ്റി ടു ഹൺഡ്രഡ് ഇയേഴ്സ് അതായത് എൺപത് മുതൽ നൂറ് വർഷം വരെയുള്ള ആയുസ് വേണം അതുപോലെ ഡോർ വെറൈറ്റീൻ്റെ എട്ട് മുതൽ പത്ത് മീറ്റർ വരെയുള്ള ഉയരം വേണം പിന്നെ അതുപോലെ എന്താണ് ഈൽഡ് ഇൻ ഫോർ ടു ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് നാല് മുതൽ അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിന് കായ് ഫലം ലഭിക്കുകയും വേണം അപ്പം ഇതൊക്കെ ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിത്താവാം ഇനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം തോന്നും എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു സീഡ് നമുക്ക് ലഭിക്കുക അതെങ്ങനെ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ അഞ്ചാം ക്ലാസ്സിൽ ഓൾറെഡി പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഈ പൂവിൽ പോളിനേഷൻ നടന്നതിന് ശേഷമാണ് അതൊരു ഫ്രൂട്ടായിട്ടും സീഡായിട്ടൊക്കെ മാറുന്നതെന്ന് ഇവിടെ പോളിനേഷൻ നടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ കുറേ ഏജൻ്റ് ഉണ്ട് അല്ലെ പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് എന്ന് പറയും ഏതൊക്കെ ആയിരുന്നു ഇൻസെക്റ്റ് വാട്ടർ വിൻഡ് ഇതൊക്കെ എന്താണ് പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇതുവഴിയാണ് പോളിനേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള ഒരു സീഡാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അതായത് ഒരു ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഒരു സീഡാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു പോളിനേറ്റിംഗ് ഏജൻറ്റ് വഴിയുള്ള അതായത് വിൻഡ് വഴിയോ അതുപോലെ ഇൻസെക്റ്റ് വഴിയോ പോളിനേഷൻ അവിടെ നടന്നാൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും പ്രൊഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച തരത്തിലുള്ള സീഡാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുകയെന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ അപ്പം നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അവിടെ ഒരു ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ആണ് നടക്കുക അതായത് മനുഷ്യർ തന്നെ മെയിൽ ഫ്ലവറിൽ നിന്ന് പോളൻ ഗ്രീൻസ് ശേഖരിച്ച് അതൊരു ഫീമെയിലിൽ ഫ്ലവറിൽ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്ന ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത് ഇസ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു മെത്തേഡിനെയാണ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഈസ് എ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ന്യൂ സീഡ് ത്രൂ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ പ്ലാൻസ് ഓഫ് സെയിം സ്പീഷീസ് ബട്ട് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് അതായത് ഒരേ വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതും എന്നാൽ വ്യത്യസ്ത സ്വഭാവ സവിശേഷതകൾ ഉള്ളതുമായിട്ടുള്ള ചെടികൾ തമ്മിൽ കൃത്രിമ പരാഗണം അതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ പോളിനേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു തെങ്ങിൻ്റെ കേസ് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഒരു തെങ്ങിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും മെയിൽ ഫ്ലവറും ഉണ്ടാവും ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഡോർ വെറൈറ്റീൻ്റെ പൂമ്പൊടി പോളൻ ഗ്രെയിൻ കൊണ്ടുപോയി ടോൾ വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഉയരം കൂടിയ തെങ്ങിലേക്കാണ് കൊണ്ടുപോയി വെക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഈ ഉയരം കൂടിയ തെങ്ങിലെ മെയിൽ ഫ്ലവർ കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കും എന്തിനാണ് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ അവിടെ സെൽഫ് പോളിനേഷൻ നടക്കാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓക്കെ അങ്ങനെ അത് കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു തെങ്ങിൽ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ മാത്രമാക്കി വെക്കും ഈ ഫീമെയിൽ ഫ്ലവർ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കവർ ചെയ്താണ് വെക്കുക കാരണം പുറമേ നിന്നുള്ള പോളൻ ഗ്രീൻ ഒന്നും ഇതിലേക്ക് വന്ന് വീയാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിനുശേഷം ഈ ഡോർ വെറൈറ്റിയിലെ പോളൻ ഗ്രീൻ ശേഖരിച്ച് ഈ ടോൾ വെറൈറ്റിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ഇടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതാ ഇത്രയാണ് ഇ
അതേതൊക്കെ കൂടി ചേർന്നതാണ് ലക്ഷദ്വീ ബോർഡിനറിയും അതുപോലെ ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും അത് ടി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയും പിന്നെ എന്താണ് ചന്ദ്രശങ്കര ചാവക്കാട് ഓറഞ്ചും വെസ്റ്റ് കോസ് ടോളും ഡി ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയും പിന്നെ ലക്ഷഗംഗ ലക്ഷദ്വീ ബോർഡിനറിയും അതുപോലെ ഗംഗബോധം ഇതാണ് ടി ഇൻറ്റു ഡി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് കോക്കനട്ട് ട്രീ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ചോദ്യമാണ് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക ഇവിടെ തെങ്ങിൽ മാത്രമല്ല ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉള്ളത് ഈ വെജിറ്റബിൾസിലും അതുപോലെ പാഡി നെല്ലുകളിലൊക്കെ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോക്സിൽ കൊടുത്തത് ഈ പാഡിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെ ഒക്കെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് നോക്കിക്കേ ആദ്യത്തത് പാഡി നെല്ലിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് പവിത്ര റിസ്വ അന്നപൂർണ അതുപോലെ പി പയറിൻ്റെതാണ് ലോല മല്ലിക ഭാഗ്യലക്ഷ്മി ജ്യോതിക പിന്നെ ഗ്രീൻ ചില്ലി പച്ചമുളകിൻ്റെതാണ് ഉജ്ജ്വല ജ്വാലമുഖി അനുഗ്രഹ പിന്നെ ലേഡീസ് ഫിംഗർ വെണ്ടൻ്റത് കിരൺ ആർക്ക അനാമിക പിന്നെ സൽകീർത്തി പിന്നെ ബ്രിഞ്ചാൾ വയുധനൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ആണ് സൂര്യ ശ്വേത ഹരിത നീലിമ പിന്നെ ടൊമാറ്റോ തക്കാളിൻ്റെ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഏതൊക്കെയാണ് മുക്തി അനക അക്ഷയ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഹൈബ്രിഡ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും പാഡിൻ്റെയും ഒക്കെ നിങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചോദ്യമാണ് എക്സാമിന് കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതൊക്കെ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് അഗ്രികൾച്ചർ റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് അതായത് കാർഷിക ഗവേഷണ സ്ഥാപനങ്ങൾ ഇങ്ങനത്തെ സ്ഥാപനങ്ങളിലാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മികച്ച ഇനത്തിലുള്ള നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള സീഡൊക്കെ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് വാട്ട് ഷുഡ് ബി മെയ്ഡ് പോസിബിൾ ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അതായത് കാർഷിക മേഖലയിൽ എന്തെല്ലാം കാര്യങ്ങളാണ് സാധ്യമാവേണ്ടതെന്നാണ് ചോദ്യം അപ്പോൾ അവിടെ പോയിൻ്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തത് എന്തൊക്കെയാണ് ഹൈ ഈൽഡ് അതായത് മികച്ച ഉൽപ്പാദനം അയക്കണം അതുപോലെ ക്യുക്ക് ഈൽഡ് വേഗത്തിൽ വിളവ് ലഭിക്കൽ അതുപോലെ റെസിസ്റ്റൻറ്റ് ടു ഇൻഫെക്ഷൻ രോഗബാധ ഇല്ലാതിരിക്കൽ ലോവർ നേഴ്ച്ചറിങ് കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞ ചെലവിൽ പരിചരണം പിന്നെ അവൈലബിൾ ഓഫ് ക്വാളിറ്റി സീഡ് പ്ലാന്റിങ് മെറ്റീരിയൽ അപ്പോൾ മികച്ച വിത്ത് നടീൽ വസ്തുക്കളൊക്കെ ലഭ്യമാക്കൽ അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു കാർഷിക മേഖലയിൽ സാധ്യമാക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നോക്കിയിട്ടാണ് ഒരു മികച്ച ഇനത്തിലുള്ള ഒരു വിത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കേ അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതാണ് ഒരു പാവയ്ക്കൻ്റെ ചിത്രം അല്ലേ അതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളുടെ കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു പുതിയ ഇന പുതിയ ഇനം പാവലാണ് പേരെന്താണ് പ്രിയങ്ക എന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പം അത് മനസ്സിലാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് നമ്മളുടെ കേരളത്തിലെ കുറച്ച് അഗ്രികൾച്ചർ റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം സം ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഇൻ അവർ സ്റ്റേറ്റ് അപ്പോൾ ഒന്നാമതാണ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി കെ എ യു പിന്നെ മണ്ണൂത്തി തൃശ്ശൂരാണ് പിന്നെ അടുത്തത് സെൻട്രൽ ട്യൂബ് ക്രോപ്പ് റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി ടി സി ആർ ഐ ശ്രീ കാര്യം തിരുവനന്തപുരം പിന്നെ മൂന്നാമതാണ് ഇന്ത്യൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് സ്പൈസസ് റീസെർച്ച് ഐ ഐ എസ് ആർ കോഴിക്കോട് പിന്നെ റബ്ബർ റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആർ ആർ ഐ ഐ കോട്ടയം പിന്നെ സെൻട്രൽ പ്ലാന്റേഷൻ ക്രോപ്പ് റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് സി പി സി ആർ ഐ കാസർഗോഡ് പിന്നെ റീജിയണൽ റീസെർച്ച് സെൻ്റർ ഓഫ് കേരള അഗ്രികൾച്ചർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് കേരളത്തിലത്തെ അഗ്രികൾച്ചർ റീസെർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൊടുത്തത് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ അടുത്തത് ആ ഒരു ബോക്സ് നോക്കിക്കേ അതിൽ നിങ്ങൾ കാണാം ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ചെയ്ത വാഴയാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള നമ്മൾ കൃഷി ഭാവനയിൽ നിന്നൊക്കെ ലഭിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ മാതൃസസ്യത്തിൻ്റെ എല്ലാ ഗുണങ്ങളും അടങ്ങിയിട്ടുള്ള തൈകൾ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു രീതിയാണ് ഈ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നോക്കിക്കേ ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ ഈസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് എ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഫ്രം എ സെൽ ഓർ ടിഷ്യൂ ഓഫ് എ പ്ലാൻറ്റ് അതായത് ഒരു ചെടിയുടെ കോശത്തിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കൂട്ടം കോശങ്ങളിൽ നിന്നോ ചെടികൾ വളർത്തിയെടുത്ത് പുതിയ തലമുറയെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ഈ രീതിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാൻലെറ്റ്സ് വ
അപ്പോൾ ഇതാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു സെല്ലിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടിഷ്യൂവിൽ നിന്നോ ഒരു ചെടികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന രീതിയാണ് ടിഷ്യൂ കൾച്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത ടോപ്പിക്കാണ് പ്ലാൻ ഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്ത് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതികളാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി നല്ല ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്തുകളൊക്കെ നമ്മളെ കയ്യിൽ കിട്ടി എങ്കിൽ കൂടിയും നമ്മളെ മണ്ണിന് വലിയ ഫെർട്ടൈൽ അല്ല അതായത് വളക്കൂറില്ലാത്ത മണ്ണാണെങ്കിൽ എത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള വിത്ത് ഇട്ടാലും നമുക്ക് നല്ല വിളവ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല അതാണ് നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ പറഞ്ഞത് ഈവൻ ഇഫ് യു യൂസ് ക്വാളിറ്റി പ്ലാന്റിംഗ് മെറ്റീരിയൽ ദ ഈൽഡ് മേ നോട്ട് ബി ഗുഡ് ഇഫ് ദ സോയിൽ ഈസ് നോട്ട് ഫെർട്ടൈൽ അതായത് വളക്കൂറില്ലാത്ത മണ്ണിൽ ഗുണമേന്മയുള്ള നടിയിൽ വസ്തുക്കൾ ഉപയോഗിച്ചാലും കാര്യമായിട്ടുള്ള വിളവ് ലഭിക്കണമെന്നില്ല എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഗുഡ് ക്വാളിറ്റി സോയിൽ എൻഷ്യൂർ ദ ഹെൽത്ത് ഓഫ് എ പ്ലാന്റ് മണ്ണിൻ്റെ ഗുണമേന്മയാണ് ചെടിയുടെ ആരോഗ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ മണ്ണിനെ നല്ല ഫെർട്ടൈൽ ആക്കിയെടുക്കുക അതായത് വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാക്കി എങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റാൻ പറ്റുമെന്നാണ് നോക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ മുകളിൽ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ കാണാം വാട്ട് ഈസ് ദ ബെനിഫിറ്റ് ഓഫ് ഡെപ്പോസിറ്റിംഗ് പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് ഇൻ ദ ഫീൽഡ് ആഫ്റ്റർ കൾട്ടിവേഷൻ ഈ പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ അതായത് വിളവെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ ഈ കൃഷിയിടങ്ങളിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കുന്നത് കൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണെന്നാണ് ചോദ്യം അവിടുത്തെ ആൻസർ നോക്കാം ദ ന്യൂട്രിയൻസ് പ്രൊവൈഡഡ് ബൈ വൺ കൈൻഡ് ഓഫ് ദ പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് ഈസ് നോട്ട് ദ സെയിം സപ്ലൈഡ് ബൈ അനദർ എന്താണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഒരു സസ്യാവശിഷ്ടം മണ്ണിൽ നൽകുന്നതല്ല മറ്റൊരു സസ്യാവശിഷ്ടം നൽകുന്നത് ദ മോർ ഡൈവേഴ്സ് ദ പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് ദാറ്റ് ഡിക്കമ്പോസ് ഇൻ ദ സോയിൽ ദ ഹയർ ദ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഓഫ് ദ സോയിൽ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് വൈവിധ്യമാർന്ന സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങൾ എത്ര മാത്രം മണ്ണിൽ വീണ് ജീർണിക്കുന്നുവോ അത്രത്തോളം ഗുണമേന്മ ആ മണ്ണിന് ലഭിക്കുമെന്നാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മനസ്സിലാവും വീട്ടിൽ കൃഷിയൊക്കെ ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ അത് വിളവെടുപ്പൊക്കെ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം അതിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യും ഒന്നെങ്കിൽ മണ്ണിൽ തന്നെ നിക്ഷേപിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അത് കൊണ്ടുപോയി തെങ്ങിൻ്റെ അടിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ വായൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ കൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നത് കാണാം അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ തെങ്ങിനും ഗുണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ വായക്കൊക്കെ ഗുണം തന്നെയാണ് ഈ പ്ലാൻ ഡെബ്രിസ് മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ എല്ലാ പ്ലാൻ ഡെബ്രിസും ഒരുപോലെയല്ല ചില പ്ലാൻ ഡെബ്രിസിന് ക്വാളിറ്റി കുറച്ച് കൂടുതലാണ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പയർ ചെടിയൊക്കെ ഈ പയർ ചെടിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്ലാന്റിൻ്റെ അടിയിലൊക്കെ നിക്ഷേപിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്ലാന്റിനൊക്കെ വളരെ ഗുണം ചെയ്യുന്നതാണ് അതിൻ്റെ റീസൺ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത് നോക്കിക്കേ ലെറ്റ് എക്സ് ഒബ്സേർവ് സം ഓഫ് ദ മെത്തേഡ് ഫോളോഡ് ബൈ ഫാമേ ടു എൻഷ്യൂർ മാക്സിമം ഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അതായത് കൃഷിയിൽ പരമാവധി വൈവിധ്യം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കർഷകർ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ചില രീതികളാണ് ഇനിയാണ് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമതാണ് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റഡ് എമങ് ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ഇൻ എ സച്ച് എ വേ ദാറ്റ് ദേ ഡു നോട്ട് ഹാം ദ മെയിൻ ക്രോപ്പ് ആർ കോൾഡ് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് ദേ ഹെൽപ്പ് ഇൻ മെയിൻറ്റെയിനിങ് സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ പ്രധാന വിളകൾക്കിടയിൽ പ്രധാന വിളകൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു എക്സാമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തെങ്ങോ അല്ലെങ്കിൽ വാഴയോ ഈ വാഴ കൃഷിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്പ് നടുന്ന രീതി ഷോർട്ട് ടേം ക്രോപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ നമുക്ക് കൃഷി ചെയ്ത് അതിന് വിളവെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന തരത്തിലുള്ള ക്രോപ്പ് ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ ചീര ചേമ്പ് ചേന അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ എന്ത് ചെയ്യുക ഈ മെയിൻ ക്രോപ്പിൻ്റെ ഇടയിൽ നടന്ന ഒരു രീതിക്കാണ് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പിക്ചറിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നില്ലേ ഈ വാഴ കൃഷിൻ്റെ ഇടയിലൂടെ എന്തൊക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അവർ ആ ചേനയോ ചേമ്പോ ഒക്കെ നട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിക്കാണ് ഇൻ്റർ ക്രോപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുകൊണ്ടുള്ള ഗുണം എന്താണ് നമുക്ക് രണ്ട് തരത്തിലുള
ഇതുപോലെ തന്നെ മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന മറ്റൊരു രീതിയാണ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എന്താണ് കൊടുത്തത് നോക്കിയ കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് ഇൻസ്റ്റെഡ് ഓഫ് എ ക്രോപ്പ് കൾട്ടിവേറ്റിംഗ് ഏർലിയർ ഈസ് കോൾഡ് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ ആവിൻ യു നോട്ടീസ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് പി ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എക്സെട്ര അറ്റ് ഇൻ്റർവെൽ ഇൻ ദ പാഡി ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇവിടെ പറഞ്ഞതാണ് ഒരു കൃഷിക്ക് ശേഷം അതേ കൃഷി തന്നെ ആവർത്തിക്കാതെ മറ്റൊരു വിള കൃഷി ചെയ്യുന്ന രീതിക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ ഇവിടെ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഹാവിൻ ഡി നോട്ടീസ് ദ കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് പി ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പയർ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉഴുന്ന് അപ്പോൾ ഇടവേളകളിലൊക്കെ ഈ നെൽപ്പാടത്ത് പയറും ഉഴുന്നും ഒക്കെ കൃഷി ചെയ്യാറുണ്ട് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് നമ്മൾ ഒരു പാടത്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് നെൽകൃഷി ചെയ്ത് അതിൻ്റെ വിളവെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ വീണ്ടും അവിടെ നെൽകൃഷി അല്ല ചെയ്യേണ്ടത് പകരം എന്ത് ചെയ്യുക ആ നമ്മൾ വല്ല പച്ചക്കറി കൃഷികളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ പയർ ഉഴുന്ന് പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പെട്ട ചെടികൾ അവിടെ കൃഷി ചെയ്യുക ഓക്കെ അതിന് ശേഷം വീണ്ടും അത് നമ്മൾ വിളവെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ വീണ്ടും നെൽകൃഷി ചെയ്യുന്നതിന് കുഴപ്പമില്ല ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഈ ക്രോപ്പ് റൊട്ടേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം നെൽകൃഷി ചെയ്തു പിന്നെ വീണ്ടും പച്ചക്കറി കൃഷിയോ അങ്ങനെ ചെയ്തതിന് ശേഷം വീണ്ടും നമ്മൾ നെൽകൃഷി ചെയ്യുക ഓക്കെ നമ്മളിങ്ങനെ മാറി മാറി കൃഷി ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടുള്ള റീസൺ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ആദ്യം നെൽകൃഷി ചെയ്തു അപ്പോൾ നെല്ലിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള ഈ മിനറൽസും ഒക്കെ എന്ത് ചെയ്യും ഈ മണ്ണിൽ നിന്ന് ഈ നെല്ല് വലിച്ചെടുക്കും ഓക്കെ പിന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ ഈ നെൽകൃഷി തന്നെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നെല്ലിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ആ മണ്ണിൽ എന്താണ് കുറഞ്ഞു വരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഉദ്ദേശിച്ച അത്ര വിളവ് ലഭിക്കില്ല ഇനി ഈ ഒരു സ്ഥാനത്ത് നമ്മൾ വേറെ പച്ചക്കറികളാണ് നടന്നതെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം എല്ലാ സസ്യങ്ങളും ഒരേപോലെ അല്ല മിനറൽസൊക്കെ വലിച്ചെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു പച്ചക്കറികൾക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് അവർ വലിച്ചെടുക്കും ആ ഒരു സമയത്ത് നെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസ് ഈ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും അപ്പം രണ്ടാമത്തെ റൗണ്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക നെല്ല് വീണ്ടും നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ അവയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള മിനറൽസൊക്കെ ആ മണ്ണിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി നമ്മൾ കൃഷി ചെയ്ത ഈ പച്ചക്കറികളുടെ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ മണ്ണിൽ തന്നെ ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ആവുകയും ചെയ്യും ഓക്കെ അതും ആ ഒരു നെൽകൃഷിക്കും നല്ലതാണ് ഇവിടുത്തെ ചോദ്യമാണ് ഡസ്റ്റ് കൾട്ടിവേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ക്രോപ്പ് ബ്രിങ് അബൌട്ട് എനി ഇൻക്രീസ് ഇൻ സോയിൽ ഫെർട്ടിലിറ്റി അതായത് വ്യത്യസ്ത വിളകൾ കൃഷി ചെയ്യുന്നത് മണ്ണിൻ്റെ ഫലഭുഷ്ടി കൂട്ടുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് ചോദ്യം ഉണ്ടല്ലേ യെസ് അപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പയർ വർഗ്ഗങ്ങളിൽ പെട്ട ചെടികളൊക്കെ കൃഷി ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ അതിൻ്റെ സസ്യാവശിഷ്ടങ്ങളൊക്കെ മണ്ണിലിടുന്നതും മണ്ണിൻ്റെ ഫെർട്ടിലിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യും അതുപോലെ മറ്റ് ചെടികൾക്കും നല്ലതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റീസണാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ലഘുമിനസ് പ്ലാന്റ് അതായത് പയർ വർഗ്ഗങ്ങൾ നൈട്രജൻ ഇസ് എൻ എസെൻഷ്യൽ എലമെൻറ്റ് ഫോർ പ്ലാന്റ് ഗ്രോത്ത് അതായത് സസ്യങ്ങളുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മൂലകമാണ് നൈട്രജൻ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലാന്റ്സ് കനോട്ട് അബ്സോർവ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഡയറക്ട്ലി ബട്ട് ദേ അബ്സോർവ് ദ നൈട്രേറ്റ് സോൾട്ട് ഡിസോൾവ് ഇൻ വാട്ടർ അതായത് അന്തരീക്ഷ നൈട്രജനെ നേരിട്ട് വലിച്ചെടുക്കാൻ ഈ സസ്യങ്ങൾക്കൊന്നും കഴിവില്ല പക്ഷേങ്കിൽ ജലത്തിൽ അലിഞ്ഞു ചേർന്നിട്ടുള്ള നൈട്രേറ്റ് ലവണങ്ങളെ നൈട്രേറ്റ് സോൾട്ടിനെയാണ് അവർ അബ്സോർവ് ചെയ്യുന്നത് സം ഓഫ് ദ ബാക്ടീരിയ ക്യാൻ കൺവേർട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ടു നൈട്രേറ്റ് എന്നാൽ ചില ബാക്ടീരിയകൾക്ക് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ എന്താക്കി മാറ്റാനുള്ള കഴിവുണ്ട് നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു കഴിവുണ്ട് റൈസോബിയം ഇസ് ദ വൺ സച്ച് ബാക്ടീരിയം അപ്പോൾ ഇത്തരം ബാക്ടീരിയകളിലൊന്നാണ് ഈ റൈസോബിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റൈസോബിയം ബാക്ടീരിയക്ക് എന്തിൻ്റെ കഴിവാണുള്ളത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജനെ നൈട്രേറ്റ് ആക്കി മാറ്റാനുള്ള കൈവാണുള്ളത് ദേ ലീവ് ഇൻ ദ റൂട്ട് ഓഫ് പ്ലാന്റ് ലൈക്ക് പി മിമോസ ടച്ച് മീ നോട്ട് പിന്നെ കോമൺ ടെർഫ്രോസിയ കൊഴിഞ്ഞിൽ പിന്നെ ഹോസ് ഗ്രാം ആൻഡ് ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം ആൻഡ് അബ്സോ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് നൈട്രജൻ ഇവിടെ ടച്ച് മീ നോട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് തൊട്ടാവാടി പിന്നെ കോമൺ ടെർഫോസിയ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കൊഴിഞ്ഞിൽ പിന്നെ ഹോസ് ഗ്രാം എന്താണ് മുതിര പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ